ദാരിദ്ര്യത്തെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച് ഐ എ എസ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ടിക്കാറാം മീണ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോളം തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ടിക്കാറാം മീണ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണയുടെ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം തന്നെ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു ചിലതൊക്കെ വലിയ വിവാദങ്ങളിലേക്കും വഴിതെളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വിമർശനങ്ങളും വിവാദങ്ങളും തുടരുമ്പോഴും അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാതിരുന്ന മീണയെയാണ് കേരളം കണ്ടത് ജീവിതത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിയ വ്യക്തിത്വവും നിലപാടുകളുമാണ് മീണയെ ഒരു യഥാർത്ഥ പോരാളി എന്ന പേരിന് അർഹനാക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ അധികമാണ് എന്ന് പലയിടത്തും ടിക്കാറാം മീണ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ബാച്ചിലെ കേരള കേഡർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ടിക്കാറാം മീണ രാജസ്ഥാനിലെ ഉൾപ്രദേശത്ത് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത കർഷകരായ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി ആദിവാസി കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ജനനം മുതൽ അറിയുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചാണ് സിവിൽ സർവീസ് സ്വന്തമാക്കിയത് രാജസ്ഥാനിലെ മീണ എന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ ആചാരപ്രകാരം ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടിക്കാറാം മീണ വിവാഹിതനായി അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഭാര്യ സോളിയും നാല് മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് മീണയുടെ കുടുംബം കൊല്ലം ജില്ലാ സബ് കളക്ടറായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത് ഹിന്ദി മാത്രം അറിയാമായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മലയാള ഭാഷ പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രഹസ്യമായി നടന്ന ഗോതമ്പ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിലും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുത്തതിലും മീണ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു റേഷൻ കടകൾ വഴി സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഗോതമ്പ് മില്ലുടമകൾ അതേ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ആട്ട മൈദ എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി ഇരട്ടിയിലധികം വിലക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന അഴിമതി മീണ ഇടപെട്ടാണ് നിർത്തലാക്കിയത് സർക്കാരിന് നഷ്ടമായ നാലു കോടി രൂപ മില്ലുടമകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു മീണയുടെ നടപടിയിൽ സർക്കാരിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം മുറുകിയതോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഫ്രീമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറിയുടെ എം ടി ആയി നാലു വർഷമായി പൂട്ടിക്കിടന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച മീണയെ ജലസേചന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എൻ വി മാധവൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്ക് പോയി വരാൻ ഐ എ എസുകാർക്ക് കാർ അനുവദിക്കണമെങ്കിലും മീണയ്ക്ക് കാർ ലഭിച്ചില്ല ആരോടും പരാതിപ്പെടാതെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഇതറിഞ്ഞ സിവിൽ സർവീസിലെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ സ്വന്തം കാറിൽ വീട്ടിലെത്തി മീണയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുമായിരുന്നു ഗോതമ്പ് അഴിമതിൽ നടപടിയെടുത്ത മീണയ്ക്കെതിരെ ഉന്നതതലങ്ങളിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു മന്ത്രി ടി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ മീണയുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ച് കുറിപ്പെഴുതി റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മീണയും ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരനെയും പിന്നീട് എ കെ ആനനയും കണ്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഇ കെ നായനർ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് ടിക്കാറാം മീണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പരാമർശം നീക്കം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ തൃശൂർ കളക്ടറായപ്പോൾ കള്ളിയിൽ മായം ചേർത്ത് വിൽക്കുന്ന വൻ തട്ടിപ്പിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു കരാറുകാരുടെ ഗോഡ്രോണുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതിന് ടിക്കാറാം മീണയെ വയനാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി പിന്നീട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെയും പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം സസ്പെൻഷനിലായി അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറങ്ങി വയനാട്ടിൽ നിന്നും തൃശൂരിലെത്തി അദ്ദേഹം പിന്നീട് ദില്ലിയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി പോയി മീണയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന രണ്ട് മക്കളും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് മറ്റ് രണ്ട് മക്കൾ ദില്ലി ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലും മീണയ്ക്ക് കരുത്തായത് പട്ടിണി നിറഞ്ഞ ജീവിതം സമ്മാനിച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടപ്പോൾ പിന്തുണ നൽകിയ ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനെയും കേരള നേതാക്കളെയും പത്രപ്രവർത്തകരെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുമ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇനിയും പതറാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള കരുത്ത് തനിക്കുണ്ടെന്ന് ശക്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെ ടിക്കാറാം മീണ വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീ മാജിക്കും Trusted tradition of 155 years Chimanoor International Jewelers